दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का ये छोटा सा मगर प्यारा सा सवाल वी के बंसल सर ने जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शीट बनाई है शीट बनाई थी एक्सरसाइज नंबर टू में से इस क्वेश्चन को मैंने पिक किया है ये सवाल आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा मैं इस सवाल की ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा आप अगर इसको अटेम्प्ट करेंगे और अटेम्प्ट करने के बाद इसके सोल्यूशन को अगर समझेंगे आप इस क्वेश्चन की ब्यूटी खुद ब खुद समझ जाएंगे एक शर्त है मेरी इस सवाल को अगर अटेम्प्ट करें तो पूरा समय लगा के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन में जितने कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एनालाइज करें आपको ये क्वेश्चन काफी कुछ सिखा के जाएगा और जे एडवांस के लिए स्पेशली इस तरीके की थिंकिंग प्रोसेस को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैथमेटिकल स्किल्स इंप्रूव होते हैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं उसके बाद सोल्व करूंगा क्वेश्चन कहता है लेट ए बी सी बी डिस्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी सी तीन डिस्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और यहां पे ये एक स्टेटमेंट लिखी है ये एक इक्वेशन लिखी है इसको सेटिस्फाई करते हैं कहा है के की वैल्यू फाइंड करें वीडियो को पोस्ट करके इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए अपना पूरा एफर्ट लगाइए मल्टीपल तरीकों से सोचिए कई बार सोचिए अगर आप सोल्यूशन निकाल लेंगे के की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको एक अचीवमेंट फील होगी और अगर आपसे नहीं होता है निराश ना हो सोल्यूशन देखिएगा करते हैं शुरुआत ए अपॉन वन माइनस बी ए अपॉन वन माइनस बी की वैल्यू के है अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहां से आ गया ए इज इक्वल टू के माइनस के बी के माइनस के बी सिमिलरली बी अपॉन वन माइनस सी की वैल्यू के है क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी इक्वल टू के माइनस के सी हो गया C अपॉन वन माइनस ए इक्वल टू के है क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो C इक्वल टू के माइनस के ए हो गया करेक्ट है हमारे पास तीन यहां पे रिलेशन बन गई अब मैं क्या करने वाला हूं B की जो ये वैल्यू है यहां पे जो B दिया है मैं यहां फिट करने वाला हूं ठीक है तो इसको ऐसे अपन बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू है ना इक्वेशन टू के अंदर जो बी की वैल्यू है उसको वन में पुट करने वाला हूं तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू मेरा ए इक्वल टू के माइनस के बी की जगह पे के माइनस के सी मैंने लिख दिया ठीक है तो ए इज इक्वल टू के माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी ठीक है यहां पे इसको मैं इक्वेशन नंबर थ्री का नाम दे देता हूं इसको मैंने इक्वेशन नंबर थ्री का नाम दे दिया ठीक है राइट right? अब देखो इक्वेशन नंबर थ्री का नाम दे दिया इसको और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फोर का चलो इसको थ्री का नाम दे देते हैं इसको बदल देते हैं इसको फोर का नाम दे देते हैं ठीक है अब इक्वेशन नंबर थ्री में जो सी की वैल्यू है इस C की वैल्यू को मैं यहां पे पुट करने वाला हूं ध्यान से देखिएगा तो इक्वेशन नंबर थ्री और फोर से देखिए क्या कंक्लूजन निकलता है फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर इक्वेशन नंबर थ्री में जो C की वैल्यू है k माइनस के ए उसको मैं यहां रखूंगा तो a विल बी इक्वल टू k माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू जो सी लिखा है इसकी जगह के माइनस के ए लिखने वाला हूं इसकी जगह के माइनस के ए लिख दिया अब आप देखेंगे पूरी यहां पे जो इक्वेशन है ये ए में है यहां पे देखो ए बी में था यहां बी सी में था यहां सी ए में था मैंने क्या किया मैंने इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए एक ए में इक्वेशन बना ली आप बी में भी बना सकते थे सी में भी बना सकते थे बनेंगी राइट यहां तक बात समझ में आ गई आपको जी सर समझ में आ गई वीके बंसल सर की शीट के जो सवाल हैं क्या निराले सवाल हैं क्या मजेदार सवाल हैं वाकई में जी एडवांस की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं 
अगर उनकी शीट कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स में तो गजब हो जाते हैं और उनकी जो एक्सरसाइज नंबर टू जो बातें सिखाती है जो मैथमेटिकल स्किल्स हमारे डेवलप एक्सरसाइज नंबर टू करके होते हैं क्या बढ़िया उन्होंने डिजाइन की थी बहुत ही शानदार बहुत जान है इस सवाल में तो ए के अंदर मेरी इक्वेशन जो है बन गई ठीक है ए में इक्वेशन बन गई सो ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू के माइनस के स्क्वायर प्लस के क्यूब माइनस के क्यूब ए ठीक अब इसको उधर ले गया तो ये हो गया के क्यूब प्लस वन इन टू ए राइट यहां पे जो कहानी बची इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूं तो माइनस के क्यूब माइनस के स्क्वायर प्लस के इक्वल टू जीरो ये पूरी कहानी जो है इसको लेफ्ट में लेके जाऊंगा मैं तो माइनस की हो जाएगी ठीक बात समझ में आ गई अब आप एक बात यहां पे गौर से सुनिए कि यहां जो एबीसी है इस इक्वेशन में एबीसी का वेटेज बराबर बराबर का है तो जब तीन इक्वेशन में मैंने बी और सी को एलिमिनेट करके ए में इक्वेशन बनाई ऐसे ही मैं ए और सी को एलिमिनेट करके बी में बना सकता हूं और ए और बी को एलिमिनेट करके सी में बना सकता हूं तो मेरे पास बी में जो इक्वेशन बनेगी वो भी इसी प्रकार से बनेगी क्यों क्योंकि ए बी एंड सी यहां पे बराबर का वेटेज रखते हैं बराबर की इंपोर्टेंस रखते हैं तो सेंस इनकी बराबर बराबर की है इस वजह से सिमिलरली हमें बी और सी में भी इक्वेशन मिल जाएंगी वो भी इस प्रकार की मिलेंगी आप एलिमिनेट करके देख भी लेना चाहे मगर लॉजिक से मैंने कह दिया यहां पर कि यार बी और सी की जो इक्वेशन है B और C की जो इक्वेशन है मेरे दोस्त वो भी मेरी कुछ ऐसी ही होंगी राइट right? तो फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशन हम ये बोल सकते हैं यहां पे, ये जो इक्वेशन आई हैं, इन तीन इक्वेशन से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मेरे दोस्त अगर मैं ए बी सी की जगह एक्स रख देता हूं एक्स इन टू के क्यूब प्लस वन, माइनस के क्यूब माइनस के स्क्वायर प्लस के इक्वल टू जीरो अगर मैं ए बी सी की जगह एक्स रख देता हूं तो ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ये इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी और एक्स इक्वल टू सी तीन चीजें ले सकती है एंड वी नो दैट ए बी सी आर We know that A, B, C are three different complex numbers. Three different numbers हैं। तो इस equation के तीन solution आ गए। A, B, C are distinct complex numbers लिखा है। तो this equation, this equation has, this equation has three different solutions. इसके तीन different solutions हैं। मगर ये तो एक लीनियर इक्वेशन है एक्स में ये तो क्या है ये तो फिक्स नंबर्स है ये तो एक्स में लीनियर इक्वेशन है बट दिस इज अनियर इक्वेशन इन एक्स ये तो एक लीनियर इक्वेशन है एक्स में बट दिस इज अनियर इक्वेशन इन एक्स ये तो एक लीनियर इक्वेशन है एक्स में बट दिस इज अनियर इक्वेशन इन एक्स ये एक्स में एक लीनियर इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन होता है मगर इस बदमाश इक्वेशन के तीन सोल्यूशन है होना एक चाहिए सोल्यूशन ती, तीन है यह संभव तभी हो सकता है दिस इज पॉसिबल ओनली वेन दिस इज पॉसिबल ओनली वेन ऑल द कोफिशियंट आर जीरो ये यहां पे मास्टर लाइन लिख दी मैंने ये यहां पे जबरदस्त लाइन लिख दी ये पूरा एकदम वो लाइन है जो इस क्वेश्चन को डिसाइड करती आपसे होगा कि नहीं होगा दिस इज पॉसिबल दिस इज पॉसिबल वेन वेन All the coefficients are zero. All the coefficients are zero. इनके ऊपर आपको जोर डालना पड़ेगा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा जो बातें मैं बोल रहा हूं तो स्टेटमेंट में बोल रहा हूं एक स्टेटमेंट के कई मीनिंग है जोर लगाना पड़ेगा जोर डालना पड़ेगा इधर तभी समझ में आएंगी बातें आपको ठीक है लल्लू सवाल नहीं करा रहा मैं ये वाला तो सारे कोफिशियंट जीरो होने चाहिए तो इसका मतलब ये हो गया के क्यू प्लस वन भी जीरो होना चाहिए और साइमल्टेनियसली ये भी जीरो होना चाहिए तो के क्यूब प्लस वन भी जीरो होना चाहिए एंड के क्यूब माइनस के स्क्वायर प्लस के ये भी जीरो होना चाहिए ठीक है तो इसके फैक्टर करके देखोगे के प्लस वन 
इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस वन हो गया और यहां पे जब मैं k को कॉमन लूंगा तो k स्क्वायर माइनस के प्लस वन हो गया आप इन दोनों को गौर से देखें दोनों पे अग्नि अपनी निगाहें टिकाएं आप दोनों पे अपनी निगाहें टिकाएं आप तो ये फैक्टर कॉमन है जब ये कॉमन फैक्टर जीरो होगा तब जाके ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों जीरो हो जाएंगी तो यहां से कंक्लूजन एकदम साफ है हेंस ये जो कॉमन फैक्टर है मेरा दिस मस्ट बी जीरो यहां पे बात आके रुक गई दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो ठीक है और यहां से जो है एक बात क्लियर हो जाती है कि इसके सोल्यूशन डायरेक्टली निकल जाएंगे क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कि x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो इसके जो सोल्यूशन होते हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं है ना आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा होगा इसके जो सोल्यूशन होते हैं वो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होते हैं क्या होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर अगर मैं x की जगह माइनस के पुट कर दू अगर मैं x की जगह माइनस के पुट कर देता हूं तो मेरे पास के स्क्वायर माइनस के प्लस वन इक्वल टू जीरो ये ये इक्वेशन आ जाएगी तो ये बात यहां पे हो गई कि अगर इसके सोल्यूशन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर हैं तो हेंस इसके सोल्यूशन जो होंगे वो माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे तो यहां पे ये हो गया मेरा आंसर तो के की दो वैल्यूज पॉसिबल है मेरे दोस्त पूछा था के की वैल्यूज बताओ दो वैल्यूज पॉसिबल हैं या तो माइनस ओमेगा या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर के की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं माइनस ओमेगा या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर आई होप ये पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है ये आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है यहां पर मैंने क्या कर दिया जो मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी थी अब ये जो इक्वेशन थी या यहाँ पे देखो इस इक्वेशन के साथ कैसे डील करते मैंने इस इक्वेशन को घुमा फिरा करके इस इक्वेशन को घुमा फिरा करके एक लीनियर इक्वेशन जिसको तीन एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस बात तक ले आया इस बात तक लाने के बाद फिर मैं सीधा ये कमेंट कर पाया कि लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन होना चाहिए मगर यहाँ पे यहाँ पे तीन मेरे पास एक्स के सोल्यूशन आ रहे हैं ये संभव हो ही तभी सकता है जब यहाँ पे कॉफिशियंट सारे जीरो हों जैसे ही कॉफिशियंट जीरो करके देखा ये इक्वेशन मेरी बनी ये चीज जीरो होनी चाहिए तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेते k इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए वाले फॉर्मूले से मगर यार देखो अपन जानते ही हैं जो नॉलेज हमारे पास है हम सीधा उसका इस्तेमाल करें है ना हमेशा ये बात ध्यान रखो मैथमेटिक्स में जो जो तुम जानते हो पहले से उसका जितना स्मार्टली जितना मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे चीजें उतनी सिंपल उतनी फास्ट होती चली जाएंगी ठीक है तो इसके रूट मेरे को पता ही है सिखा रखे हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं तो इसके रूट खट से माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गए हैं आई होप ये सवाल आपको काफी कुछ सिखा के गया होगा अगर इस सवाल को मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करेंगे खुद अटेम्प्ट करेंगे बार बार अटेम्प्ट करेंगे काफी कुछ ये सवाल आपको देखे जाएगा आप अच्छे से इसके सोल्यूशन को सीख जाएं, सीख गए होंगे